Hello, good evening, Susanna. Good evening, Doc. Hello, teacher. Hello, provecho. Gracias. <laughs> yeah, yeah, that's bro. okay. Yeah, I got coffee over here too, you see? <laughs> <laughs> That's the idea. Mucho I know it's too hot. Demasiado calor está haciendo. I know. Ay, sí. Sí, está horrible. Mm -hmm. Ya escuchó el rumor que supuestamente van a cerrar las calles. <laughs> no. Uh -huh. ¿Y eso por qué? Supuestamente eh, algunas manifestaciones, no sé qué, pero ha de ser un rumor. Uh -huh. Híjole, y a mí mañana me toca la segunda dosis de la vacuna, me voy a ir temprano, no voy a hacer, porque Ajá, no yo vivo en salida para Metapan. Uh -huh. Hasta allá va. Ajá, yo antes, en la carretera para Metapan. Para Metapan. A mí me toca vivo el 5. Santana, pero, pero es la, en la calle donde yo vivo, va, es la carretera para Metapan. Es que era para algo, algo, algo Entonces, cerca, ¿verdad? Todas esas, <risa> sí. <risa> Entonces las calles que son salidas las cierran. Sí, no, son pero, manifestaciones. Bueno, aquí en San Salvador, a ver qué tal. A ver, a mí el 5 me, me toca la segunda Ojalá dosis. Que no. Ay, y no le dio efecto la primera. Agotamiento solamente. Sí, sure. me puse bien malita. Sí, sí, yo escuché casos de compañeros que les dio fiebre y estuvieron así en, en, en cama. Cuatro días estuve yo en cama. Cuatro días estuvo así. ¿Y se incapacitó o no? Sí, yo sola me incapacité. <risa> Usted sola se dio el diagnóstico. ¿verdad? Sí. <risa> Qué galán sí. así, ¿verdad? Sí. Qué galán. Sí, me botó la vacuna, me botó. Sí. Y usted pero sí, sí voy... no me dio fiebre, pero sí. Susana, usted sí, voy a ver este día, a ver qué tengo, dice usted. A ver cómo. A ver qué me pongo, de verdad. A ver qué me pongo. Ojalá que, ya, que la segunda no, no me vaya a dar nada, porque sí, sí me sí. dobló la primera dosis. Sí. Nosotros en excursión fuimos de parte del colegio. De excursión hicimos. Ah, Literal, en, en buses. Los buses alegres. <risa> <risa> Bye, Mr. Ah, sí me llegan no. los pacientes a mí ¿eh? excursión sí. yeah, we took a trip we took a trip to the hospital pero nos sí. hicieron aguantar hambre four hours we stayed there bajo el sol así yo en el San Miguelito ah, de veras. ¿Sí? Ay. así que voy a llevar mi, mi loncherita preparada sí y bastante agüita. Sí, pero yes. usted hubiera dicho, usted hubiera dicho, fíjate que hoy amigo de Raúl, así lo hubieran pasado. Ah, no, hombre, sí. Ah, cabal, así, o si no hubiera dicho, aquí me manda la doctora Portillo. <risa> cabal. Exacto, la doctora Portillo. Right, so good evening, everyone. Good evening. Mr. Cesar, Mr. Francisco, Miss Evelyn, and I have Miss Carmen, Miss Sonia, and Miss Elizabeth getting ready over there. Nice. So, uh, so it's not women power anymore, right? No women power, right, Doc? <laughs> because we have, yeah, yeah we have uh, eight participants already. Okay, three men. Yeah, obviamente hay más, verdad? Eh, women in the class. Okay. Pero a lo que me refiero, que casi siempre eh, 
Gentlemen, you arrived a little bit late, except for Mr. Francisco, but that's okay. I understand. All right. <laughs> I understand. Good evening, everyone. Good evening, Miss Carmen. Good evening. All right. So uh, let's begin with this. Okay. Let me show you, let me share with you homework number seven because uh, somebody was asking me about this, right? Eh, es la misma tarea que usted me preguntó, eh, Miss Susana, right? So that's the one I'm gonna help someone over here. I'm gonna help a soul in need, but I voy, voy a uh, ayudarle una, a un alma en pena, right? <laughs> a soul in need, right? So that's the idea, all right? La buena obra del día, so you know, it's the good deed or the day. So on homework seven, basically what you have to do is, and let me erase this, right? And erase that one over there, okay? And this one over there, at least, okay. So you have the uh, the hints, tiene las pistas over there, okay? And basically what you have to write is just the auxiliary, just to add the auxiliary, don't change the order. No vamos a cambiar el orden para este enunciado, para esta pregunta. So you start with the WH questions. Comenzamos con la WH questions. All right. And then, so we, we need to identify the subject. This machine, that's the subject. So for she, he, and it, como es una cosa, we add, it's a thing, that's right. And then you have a spoiler alert, ¿verdad? Ahí ya está la respuesta. So what does this machine do, okay? Yeah, the computer is telling me, so this is the one, copy la verdad. Entonces, porque yo ya yo hice esto. Be careful, because if you don't write the, uh, the question mark, it's gonna be incorrect. Hay que fijarse en capital letters, mayúsculas, punctuation marks, los signos de puntuación, and the spaces between words. Si usted le da doble espacio, se la va a marcar mal. Vamos a ver si es cierto. Let's see. You see? Double space, se la, se la, se la, se la pone mal. Este, esta cosa, verdad, está poseída. You see, in this one, I have two question marks in there. Y le agregué una palabrita de más. Entonces hay que tener mucho cuidado. You have to be very, very, very careful over here. Okay? Uh, that's the point in there. And now, uh, so what's the problem now? What does this machine do? Let's see. All right. What does this machine do? Okay, in here I forgot the verb, you see? Right. Yeah, just yes, but right. just one thing. Tenemos que eh, distinguir dos cosas. El verbo do es un verbo principal y es un verbo auxiliar también. Like for example, you do, you say, I do the homework, I do the laundry, yo lavo los, lo, la ropa, I do the dishes, lavo los, los platos, I do exercise, por lo menos en la mente, ¿verdad? Hacemos ejercicios sometimes, right? So I do exercise over there. Um, Teacher, entonces solo se iba a agregar el does. Does or do, and the question mark, correct. Pero el, me confunde por qué deja el do al final. Digamos, no era que se iba a convertir el do en does. Okay, eso, eso es lo que les, les, les quiero explicar, que do tiene dos funciones. Puede ser un verbo normal como cualquier otro, planchar, correr, lo que usted sea o quiera decir. Y también existe como el apéndice, ¿verdad? Que está ahí y que si usted de repente le duele, ¿verdad? Ahí ya lo tiene que usar, así como ahorita, ¿verdad? La gramática, ¿verdad? Entonces, por eso que ponemos das, porque es tercera persona, se refiere a this machine. Y do, porque está, estoy preguntando, ¿qué hace esta máquina? Okay. Mm, okay. Por eso, entonces, si usted habla como la gente en Estados Unidos, ¿verdad? Que no respetan gramática, ¿verdad? Usted hablan en la calle o para comunicarse en el trabajo, como sea, le pueden preguntar, hey, what does this machine do? Right? Y así está bien, ¿verdad? Entonces, sin auxiliar, pero ahorita por cuestiones, ¿verdad? De aprendizaje, learning, you have to include the, the auxiliary over there. So how would you make Miss Elizabeth number two? ¿Cómo haría la número dos usted? Mm. Mm. 
Ajá. Tengo una, una confusión. Ok. Cuando hablo de chi, que es tercera persona, cuando voy a hacer una oración, siempre tengo primera, sería el chi. Eh, en preguntas, ya sea que sea una pregunta de yes, no questions, como que yo le pregunto, eh, viaja, en, va, viaja en automóvil, va a comenzar con el do o, o el das. Siempre comenzamos con el auxiliar. All right? En, en tercera persona sería das. Yes, correct. So, who? Who does? Exactly. She? She meet on Saturdays. On Saturdays. Saturdays. Entonces, podríamos decir que meet on Saturdays es the... Uh, Complement, o en español, el, el predicado, uh -huh. right? Todo el complemento. Primero en Saturday. Y aquí hay que agregarle la S, porque si no le agregamos la S. And let's see, let me submit it. And you see, now it's correct. A veces comenzamos, no solo decimos who or how or what, sino que hay que decir how many, or what type, or how much, como en este caso. Pero la fleca, ¿verdad? Le dice a usted, ¿verdad? Lo que tiene que agarrar ahí, ¿verdad? What you have to take in there. Ok. So, how many people, right? ¿Cuántas personas ella supervisa, verdad? ¿Cuánto cuesta esto? Number four. Eh, where uh, do you eat lunch? ¿Dónde almuerza? All right. That's it. Ok. Ok, teacher. Yes, so uh, just to continue with the rest of the class and what I have prepared for you for this evening, uh, let me just tell you that today we will cover the uh, yes, no questions in simple pass, all right? And uh, basically what you ask is, did you, all right? Or did he? And in questions in the simple pass, <coughs> the verb, doesn't change, all right? Acordémonos que cuando usted hace una pregunta, ¿verdad? Entonces el verbo no cambia, el verbo se mantiene en su forma básica, and that's a golden rule, or it's a universal rule, right? Regla universal del inglés es que en preguntas el verbo no le va a cambiar de su forma básica, all right? The verb never changes. That's a universal rule. You can be talking about present, the past, the future, anything, but the verb will not change, okay? And in the simple past, is even better because you don't have to use, let's see, a, a different form of an auxiliary. En pasado, el único auxiliar que usted ocupa es did. Y ahí puede estar hablando de su abuelo, su perrito, eh, your friend, all right? Anything, right? And then you have to say did. Did he, all right? Uh, did I, okay? Por, no sé si ustedes escucharon que, que eh, Miss Portillo dijo que le había dado síntomas lo de la vacuna, right? De la, la primera dosis. Entonces yo les puedo preguntar acerca de ella. So, did she get any side effects? Did she get any side effects? Le dieron efectos secundarios. And you could tell me, yes. Yeah, she, she got uh, fever and she was, uh, she prescribed herself, right? Ella misma se, se dio la medicina, right? You can say that. <laughs> yeah, and she, she took a medical leave, ¿verdad? Se sin capacito. She took a medical leave, ¿verdad? Entonces, incapacidad. Se dice med medical y luego leave como de marcharse. Eso es incapacidad, all right? Eh, that's a brief introduction for what I have for you today, okay? So let, let's just start with this. Let me play the audio, listen to the conversation, then uh, we will practice in person, okay? And uh, here we go. Para serle sincero, en teoría no tendríamos que ya estar hablando de esta cuestión del pasado, pero yo no asumo que ustedes eh, manejan esto al 100%, solo que con una clase o dos clases, yo, yo, o sea, el peor error que uno puede asumir es como profesor o alguien que les está facilitando el aprendizaje es que usted ya aprendió esto solamente porque ya se practicó. No, esto va a llevar tiempo y depende de usted que se memorice un par de verbos que usted va a usar en las acciones y mediante usted se mantenga aprendiendo inglés, leyendo, escuchando, eh, vamos a ir mejorando. All right? 
So from now on, try to use the simple past. If you tell me something, you have to tell me. So uh, this is what I did yesterday. But I told you, okay, you say yeah, okay. I worked. Maybe you can say I did the same routine, right? Or I followed the same routine. Seguir la misma rutina. Entonces mi consejo es, o si podría llamarle así, es utilicemos lo poquito que vamos aprendiendo en cuestiones de vocabulario y de gramática. Créanme que eso eh, con el tiempo les va a ayudar mucho. So let's play this, my friends. All right, let's play this. Page 95, Exercise 7, Conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. All right, so let me play it a second time so you can get familiar with the pronunciation over there. Remember that uh, what we're just getting introduced to is, estamos comenzando a introducir es, yes, no questions in simple past. All right? So the basic structure is, did you like it? All right? So this is a conversation between Laura and Erica. Okay? Talking about their experience doing a, you know, a type of sport in there. All right? So one more time, please. I'm playing this. Just one second. All right. I didn't listen, teacher. No escucho, sería solo okay. yo. All right, so I'm not sharing, I'm not sharing the audio. That's what you're saying. Okay, let's see. Mm, fíjese que sí lo estaba compartiendo. All right, I think I was sharing it. Was I sure? Did I share the audio? No, teacher, no se escucha no? el audio. No, okay. teacher, we didn't hear No, this. teacher. Okay, sorry. Ya cuando pase más de un minuto y, y silencio, ya empecé a sospechar. <laughs> yeah, that's weird. Let me know, please, right now. Okay. Page 95. Now. Exercise 7. Conversation. Yes, teacher. Yes, okay, yes, thank teacher. you. Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. All right, so let me play it a second time, okay? And please pay attention to the uh, to the intonation of, of a question, all right? Pongamos la atención a la entonación, por favor, en pasado, okay? So did you, did you, did you go anywhere last summer, Erica? Did you go anywhere, uh, let's see, last year, everyone, Fueron algún lugar, you will say no eh, because of COVID-19, right? No, because we were in a pandemic, right? 
Yeah, unfortunately. Okay, so that's the question, Mother. So let me play it again. Okay, voy a reproducir el audio una vez más. Did you, hay que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Unir el did con el you. Or did you go, did you, you, como que fuera una sola palabra. Here we go, second time. Me avisan si se escucha, por favor, all right? O, o mejor aún, me, me avisan si no se escucha. All right, I think that's actually better. Here we go. Sorry. Page 95, exercise seven, conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting Sorry. very much. Okay, sorry. Yeah, it, it got cut over there. So now, listen, please. I will just mod model this for the last time. Vamos a modelar un poquito la pronunciación. Y si gusta, apunte, ¿verdad? Y tratemos de, de unir los sonidos. Okay. Uh, let me identify the link sounds over here. So, did you go anywhere last summer, Erica? And uh, I'm going to ask you, repeat after me with your microphone off. All right? Repeat after me, please. Tratemos de repetir, ¿verdad? De seguir el ritmo. With your microphone off. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon or Canyon, you can say, right? We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went white water rafting on the Colorado River. Wow, did you, ha did you have fun? Yes, I did. My sister didn't like the rafting very much. So right now, um, I'm going to ask you to repeat after me, but just where you see a question, all right? Les pido de favor que repitan con su micrófono apagado o lo pueden encender si gusta. You can turn it on. Where you see a question over there, right? Where you see the question right there, okay? Solamente la estructura de pregunta. Vamos a practicar. So, did you go anywhere last summer, Erica? So did you go anywhere last summer, Erica? And then uh, did you go anywhere? Let me ask you. So did you go anywhere last summer, uh, Mr. Cesar? You can say, yes, I did, right? Or no, I didn't, right? No, no fui, no, I didn't. Eso es una short answer. Preguntas, respuestas cortas, right? Short answer is over there. We're gonna see the, uh, the answer in there, okay? The structure. So did you like it? Le gustó, o sea, te gustó la experiencia. Did you like it? Did you go hiking? Fueron a escalar. Did you go hiking? All right. Did you have fun? Se, se, divertie, se divirtieron, perdón. Divirtieron. Did you, did you have fun? Uh, why, what a rap team es hacer esto, ¿verdad? En, en balsa, ¿verdad? Practicar eso en la cuestión de los rápidos en un río. Basically, that's what it is. Over there. Extreme sport in there. Do you have any questions or any doubts for me right now that I can help you with? Tienen alguna consulta acerca de esta, de esta conversación? Do you have any questions or something I can help you with or not? We're good? Okay, thank you. So let's turn the page then. So next page in here. So this is the structure of the simple past. Yes, no questions. And always in English, you start with the auxiliary. Then you have the subject and the verb in its basic form. Tenemos el auxiliar. Sujeto, el verbo principal, and then we have the complement. And then good news about yes, no questions in simple past. That uh, you use did always, all the time. Aquí no, no, it doesn't really matter, ¿verdad? No importa si usted habla de ella, de, de él, o de quien usted quiera, ¿verdad? Entonces, o quien quiera preguntar. Por ejemplo, right? So for instance, everyone, take a look. So did you have, did you have fun? Did you have a good summer? I'm sorry, I'm gonna 
get a name over here. Did uh, let's see, Maria have a good summer, all right? A good summer. Did uh, you let's see, take a bus today? All right. Let's see, uh, did uh, your let's see, brother call you last weekend? All right. So as you notice in here, the pattern repeats. You have the subject over there, right? You have the subject plus, I'm oh, sorry, uh, you have the uh, auxiliary. In this case, it's did, right? plus the subject, plus the verb. We're gonna call this main verb, porque este es un verbo principal y el did es un auxiliar, verdad, un verbo auxiliar, okay? Plus the complement over there. And I would say plus the question mark, right? Plus this, okay? So, one second, there we go. This is the formula, right? That's a formula, okay? That's a formula, my friends, as you can see over there. Aquí, independientemente, si usted habla de ella, de él, nosotros, quien sea, esta es la estructura, ¿verdad? You have the auxiliary did plus the subject plus the main verb plus the complement. If you still substitute, if you replace did, this is the auxiliary, right? Your brother does the subject call uh, did your brother call you last week? In este caso, porque le estoy diciendo, uh, vamos a poner aquí, ¿verdad? Solamente, para no confundirnos, ¿verdad? Porque la, la pregunta era, su hermano le llamó, ¿verdad? En este caso, did your brother call last weekend? Si yo estoy hablando con usted, no tengo que agregarle ahí, ¿verdad? Otro, otro sujeto. So, did your brother call last weekend? So, auxiliary, subject, verb, and the complement, plus the question mark. That's it. And then you can answer. All right, you can answer in the following way. So take a look. Uh, let's see here. And then you can you can give a complete answer or a short answer, like in the following example. And, and then you can say yes, right? I did, all right? Or no, I didn't, okay? Just like that. All right, basically. Or for example, if I ask you, did you have a good year? Okay, did you have a good year? You can tell me, no, I didn't. I didn't have a good year, all right? Due to COVID-19, okay? I had a terrible year, you can say, all right? Entonces, usted puede responder solo diciendo yes, in the vida real, si yo le pregunto, eh, no sé, pagó el recibo de la luz? Did you pay the, uh, the bill, the, the, the electricity bill? Usted solamente va a mover quizá la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Solo va a decir, uh -huh. o una mueca. Uh -huh, uh -huh. Entonces, o oh, ignora, ¿verdad? La pregunta. Entonces, es como que, sí, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas? Entonces, but you can also say, yes, right? Yes, I did, ¿verdad? Para ser así, más contundente va a decir, yes, I did. Or, no, I didn't, I forgot. All right? Y aquí puede poner, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Vamos a enfocarnos en la parte de aquí arriba. All right? Let's try to focus over here. Enfoquémonos por acá. All right? So, maybe you're, you're going to ask somebody here, ¿verdad? Tú viste un buen verano, all right? Did you have a good summer? And then the person replies, yes, I did. I had a great summer, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Tuve un buen eh, verano. Did you ride a bicycle? Okay. No sé, eh, montó una bicicleta or maybe a bike, you know, a motorbike. You can say, no, I didn't. Or yes, I rode a, a, a motorcycle, right? Si yo le pregunto, usted montó bicicleta ayer? Did you ride a bicycle yesterday? You can say, no, I didn't. But I rode a motorcycle, right? Like, for example, I can ask Mr. Raul, right? This is for real. Esta es una pregunta real para usted. Did you ride a, a let's see, bicycle, uh, a bicycle 
last weekend? Um, motorcycle. Okay, you can say, no, I didn't. I rode didn't a motorcycle. I rode, I rode motorcycle. I rode, I rode a motorcycle. You say, no, o solamente me dice, no, I rode a motorcycle. Okay. Pregunta corta, completa sería, no, I didn't. No, I didn't. La, la respuesta, perdón. Y si usted solamente me puede decir, no, no, fíjese, no. Uh, eh, y para confirmar puede decir, actually, ¿verdad? De hecho, no, actually, I rode a, a, a motorcycle. Okay, or you can say, actually, I don't have a motorcycle. No, de hecho, no tengo. O sea, bicicleta ni nada. <laughs> All right, you can say that. So, next one. Did Erica like her vacation? Le gustó, ¿verdad? Estuvo buena la vacación de ella, de Erica. Yes, she did. She liked it a lot. All right? She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? Digamos que Erica y su hermana, digamos, ellas fueron, ellas fueron a Colorado. And you will say, no, they didn't. They went to Arizona. Okay. Recapitulando. En inglés, independientemente de la persona que usted le esté preguntando o, o le quiera preguntar algo que hizo en pasado, el, el auxiliar siempre va a ser el mismo. Okay. Una pregunta directa, sí o no. All right. Or, or you can say no comments, right? <laughs> All right. You can say that too. So any questions uh, for me right now? ¿Hay alguna consulta? Do you have any questions for me right now, everyone? No? Do you have any questions for me or not? No estoy viendo, no estoy viendo, perdón. Eh. All right, so I guess no questions over there. All right, that's okay. Let me send this, this grammar rule to you right now. All right, so just one second in there. So let's try to practice then, all right? So let's try to practice over here because that's what you are actually, uh, you know, here for, okay? And uh, we're gonna go with this one. All right, we're gonna go with this one. So I'll be sending to you right now this uh, information so you can practice writing questions in the past tense over there. So confirm with me if you are able to open the information right now. Me confirman si, si pueden accesar a lo que les estoy mandando en este momento, por favor. And here we go. The name of the activity is questions in the simple past. All right, so that's the name of the activity. And it's going to look some how like this. All right, take a look. Les comparto pantalla en un instante. All right, in a second. Okay, take a look. Permítame, todavía no les ha caído el mensaje. Eh, all right, there, there you go. All right, there you go. Ahí está. Cuando reciba eh, algún eh, material o algo que, que, perdón, algo que yo les comparta y va a compartir pantalla a usted en su grupo, le pido de favor eh, si puede borrar el enlace, ¿verdad? Entonces, la dirección web. Ok. Eso para cubrirnos las espaldas. Entonces, basically, what you're going to do is to do the question over there. You know, like did, right? Did you close the door? Did Claire finish the housework? And then you continue that way, all right? Are we clear, um, everyone? All right, thank you. Um, and be, hold on. And besides that, because this is this is the last thing about the simple past that we're gonna work on. Esto sería prácticamente lo penúltimo para trabajar en el en el pasado. Let me ask you to do something over here. You know, very very quickly, verdad? Le voy a pedir de favor que hagamos lo siguiente. 
dos actividades, ¿verdad? Que vamos a, a practicar en el breaker room. This is the following. Lo primero es escribir, ¿verdad? Yes, no questions de las preguntas que ya les compartí. Over there, which are these ones. Ok, esto. Y lo siguiente que quisiera que trabajáramos es esto. You know, this is what I, I really want you to work on. Last weekend, write five things you did and five things you didn't do last weekend over there. Okay. But here we're going to change it. Okay. So, básicamente la actividad consiste en que usted escriba cinco oraciones en positivo y cinco oraciones en negativo, ya sea que usted cinco cosas que hizo el fin de semana pasado o el mes pasado, o la quincena pasada o el año pasado. Ok. Ahí usted puede ampliar, ¿verdad? El de time frame, ¿verdad? Ok. Puede ampliar el, el margen, ¿verdad? De tiempo, de time frame. You, you can actually make it shorter or you can actually make it uh, longer. Básicamente en su cuaderno, so in your notebook, you're going to just write five things that you did, let's say, the last weekend or last month or last year, or in the last six months. Podemos, usted puede pensar, ¿verdad? Y organizarse, ok. ¿Qué fue lo que hice? Digamos, el fin de semana pasado, o el, el, el último vez, en los últimos seis meses, o el año pasado. Ok. Six things that you didn't do, right? Ok. I'm sorry. Five things that you didn't do. And five things that you did. Por triviales que sean, ¿verdad? No sé. I brush my teeth, you know, cuatro veces. You know, four times a, a, a day. You can say that, right? Me se pide cuatro veces. Ok. That's ok. I mean, por trivial que sea. All right. Uh, we, we, you should write it down. Entonces, les pido de favor. So, I'm asking you as a big favor to write this on a page or in your cell phones and then share it with me. It les, vaya, si usted lo hace en su cuaderno. Ok. Les, les tomo una fotografía y me la manda en el chat privado. Eso sí, yo quisiera revisárselos o por lo menos mandarles un dedito, ¿verdad? De thumbs up. Yes, everything is correct, right? So I want to check your grammar over there. And this, is, this has to be done tonight, right? Este día, por favor. En los siguientes 15 minutos. So in the following 15 minutes, we, we're supposed to do this. And um, let me ask, Miss Carmen, would you like to help us paraphrasing what I just said right now? Uh, Miss Miss Carmen, sorry, would, teacher, I, yeah, I can would you, hear you very well? I'm sorry, would you help us paraphrase what I just explained to you? Nos ayuda para frasear las indicaciones de los dos okay. de las dos actividades. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. Yeah. Go ahead, please. Teacher, I uh, I don't have the I don't have the the sorry the picture. Oh, the other one. Okay. No sé si, yeah. si, si nos ayuda. If you can help us with the, with the first activity, just to clarify what, you, what we have to do. So I guess this one is clear. Am I correct? La primera está, estamos claros. So are we correct on that one? With the, with this number nine. Yep, I'm not, I'm sorry, I'm sorry, 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 it's not this one, sorry. I got similar images, so, perdón, mi error. Okay, okay. Sorry, my bad. Hey, write five things you did and five things you didn't do last week, weekend. Mm -hmm. So, uh, number, no, letter B, route group work, tell your classmate about your weekend. Hey, okay. I saw a movie last weekend, I didn't see a movie, but I watched TV. And see, I watched TV too. I saw a movie. All right. All right. So thank you so much. Um, let me just send this image to you. Creo que les mandé la imagen equivocada. Entonces vamos a corregir eso en estos momentos. Permítanme un instante. And here we go. Last week. So, básicamente, en estos instantes vamos a hacer dos, dos actividades, ¿ok? Va a ser las preguntas con el enlace que le mandé. Esto va a ser individual y si usted gusta, las comparte con su compañero, ¿verdad? Y practicamos la pronunciación, de eso se trata. Entre más usted hable inglés, usted ha puesto el inglés, mejor. Lo segundo, solamente para que quede claro, y perdón que le comparta esta pantalla, porque es bien similar a esta. La actividad 6, que se llama Last Weekend. Piense en, en cinco actividades que usted hizo. En los últimos, no sé, 
15 días, mes, eh, seis meses, el año pasado y cinco actividades que usted no hizo por X motivo. Las escribe en su celular o eh, en una página, eh, toma fotografía o un screenshot, si lo hace en digital y me lo comparte en el chat. Si puede hacer la actividad ahorita, mucho que mejor, ¿verdad? Para ya nosotros cerrar el capítulo del ciclo de, de, del pasado simple y continuamos con la, con la siguiente gramática porque eh, no quisiera irme esta noche sin poder leer un poquito de los traditional games of the Salvador because I promised we were going to do that, ¿verdad? Les prometí que íbamos a hacer eso, ¿ok? And with that, we close the simple pass. So, I think everything is clear. Um, if not, I will explain it to you in the breakout room. So I'm going to open the breakout rooms right now, my friends. Let you work. Los dejo trabajar. And I will meet you in a couple of seconds in the breakout room. Los miro un par de segundos en, lo, en los grupos compartidos. So right now, everyone, I guess you're working on this one, ¿verdad? Hagamos las preguntas. So let's make the questions right now, please. Okay. All right, so I just opened the breaker rooms. Would you join? Thank you. All right, so I opened the rooms already. Okay. Ya están abiertas las salas eh, compartidas. Mr. Eduardo, sir. No. So it seems that Mr. Nelson is with you again, right? Yeah. <laughs> Mr. Mr. Yeah, to teach you how this is done, right? Para mostrarle cómo se hace. <laughs> you know, uh,
por eso. Mr. Luis Armando, hello, sir. And Miss Mabel. Miss Susana, okay. Hello. Hello, so I guess you're you're working right now on this one, right? Creo que estamos trabajando en esto, right? Okay. Yeah, okay. Yeah. Nice. So, mayuscular, right? Capital letters, and then we use the verb over there. Okay. All right. So okay. once you okay, once you finish this one, eh, try to do the writing part. But vamos a hacer la parte escrita que les que les pedía, which is this one over here. Uh -huh. All right. Writing personal information. Okay. 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 Thank you. Thank you. Es lo más seguro. Uh -huh. Gentlemen. Teacher, trabajando por aquí, teacher. Sí, verdad. That's the idea and that's the attitude, all right? No sé si ya se percataron porque igual que el inglés hay que seguir patrones, ¿verdad? Igual que en el trabajo hay que seguir al patrón, ¿verdad? Sí, <laughs> exacto. That's, yeah, ex exactly, right. Yes, so that's the pattern you start. Did, did you close the door? Did Claire finish the housework? Did he have a bath yesterday? Si se fija, el infinitivo es la forma básica de un verbo. El tú antes de un verbo es el infinitivo. En todas es did, vea. Exactly, yes. O sea, usted, hay que chiche hasta esto, si usted ya puedo. And yeah. Yes, you can. Copy and pegue. Copy and paste it. <laughs> <laughs> if the president did it, right? Si lo hizo el presidente, ¿por qué no? <laughs> <laughs> Jump. Nice. Visit. Plus. And then the second part is writing personal question about you, right? For example, Mr. Raul, you can say I change a, a, my job, right? Cambia mi trabajo, right? Yes. Or I got a new job. You can say that. <laughs> Twice. Yes, you can say that. Yeah, I got fired, ¿verdad? Le dieron una, pero ni modo, la nuca, pero... Ah, no, mentira. Otra vez de Katy. Catherine is over here, right? Hello, Miss Catherine. Hello. Yeah, welcome, welcome. Es que le hacemos falta, pero no lo quiero aceptar. Sí, sí, lo quiero. <laughs> <laughs> Hello. Teacher, a tiempo viene. Tenía una duda. Yes, sir. Go ahead. Estoy trabajando, entonces no. Eso ya lo terminé. Es sobre las de afirmación. La okay, que okay. está pidiendo, okay. las 5 y 5. Ok, yes. Este, cuando es, cuando es, eh, cuando uno habla de sí mismo, ¿verdad? Uh -huh. No tengo que decir, I did watch movie with my daughters. No, you so, use the verb. Solo sería... Did Solo? Watch movie. I watched the movie, just like that. I watch. I watched okay. the movie, yes. Did I watch the movie? Okay. Ah. De una sola vez, usted va a comenzar con el verbo, ¿verdad? De golpe. Sí. Va a decir, okay, yo... I watched. I watched the movie with my friends, okay? Fui, fui sí. al trabajo, I went to work, right? I went to work. Okay, pero en este caso son cuestiones no tan triviales. It's something that you actually did, let's say, last weekend or last month or last year, ¿verdad? Algo que, que usted diga, okay, algo significativo quizás. O si no tiene algo así como fuera de lo común, out of the ordinary, something that you did, you, let's say, like a routine, all right? Okay. But the idea is to write que todas iban con, con did o... Yo también. Ok, no, 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 no. O, solo, o como solo las oraciones así, formadas así, por uno, pasado. en seco, digamos, usted va a, va a decir, uh, vamos a ver qué puede decir, I went to the supermarket, no sé, fui al super, I went to the supermarket, all right? Yes, I, I played basketball, 
¿ok? O si usted, digamos, por casualidad lo promovieron en su trabajo, I got promoted, ¿verdad? Me promovieron. Pero el did solo se ocupa en preguntas y en negativas. So questions and negative. Usted va a decir, ok, no me promovieron. I didn't get promoted, right? I didn't get oh, promoted, okay. right? Ok, no me promovieron, ¿verdad? No viajé, I didn't travel. Y de hecho es un muy, muy buen punto que usted me está eh, eh, haciendo saber. Creo que voy a cerrar los rooms. Para aclarar ese punto, lo vuelvo a hacer. Teacher, teacher, ya le damos. Pregunta. Yes. Ah. Ahorita acaba de decir algo. El did se utiliza en pregunta y en negativo. Negative. Dijo, ¿no? Negative. Oh, okay. Yes. Gracias. Yeah. Yes. Y cuando usted responde de una forma corta, va a decir, yes, I did, ¿verdad? O yes, you did, yeah. pero hasta ahí. Punto. Y después va a decir la respuesta larga. Pero eso es gramática. En la vida real, de una sola vez conteste, ¿verdad? Va a decir. Yo le pregunto, did you do the homework? Hizo la tarea. Me va a decir, yes. Hasta ahí. Okay. Okay. Y ya me puede especificar. I completed uh, homework two or, or I did the, uh, the mixture. Hice también el parcial, ¿verdad? O el examen medio. Ya usted ya de una sola vez entra. Explicando. Ok. Ya. Yeah. Este, bueno. That's sí, okay. creo que solo eso sí. Sí. Ok. Como estamos hablando en pasado, tendrían que ser, ¿verdad? Yes, sir. Correct. Ah, Correct. Sí, pero por eso estaba preguntando uh -huh. eso porque voy a cerrar los grupos. Perdón, voy a cerrar los grupos por un por un minuto o algo, and then we go back, okay? Okay, teacher. To explain that, thank you. All right, so welcome back, everyone. Let me just clarify a couple of points in here. Vamos a uh, a aclarar un par de, de puntos acá, ¿verdad? Creo, creo que es necesario y me hicieron una muy, buen, muy buena observación, entonces por eso los, tra los traje de emergencia, ¿verdad? Right? Los convoqué. So, one second, please. Here we go. All right. So, what I asked you, lo que les pedí es, right, five things that you did, pueden ser triviales o pueden ser cosas significativas que a usted le pasaron recientemente o en un periodo de seis meses o un año o lo que usted quiera poner, ¿verdad? Entonces, si usted se casó o no sé si se divorció, ¿verdad? O se convirtió en papá, cosas así, ¿verdad? Puede, puede poner, ¿ok? Si se cambió de trabajo, ¿right? Eh, you can do that, ¿right? So, cuando usted pone en positivo de una sola vez, va a comenzar con el verbo en pasado. Por ejemplo, si usted dice, eh, eh, let's see over here. Ah, si usted... Digamos que obtuvo un nuevo trabajo, ¿verdad? O se cambió de trabajo. Voy a poner el verbo. La expresión es. I got a new job. All right? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Over here. I got a new job. Punto. This is my first statement. Right? Esto es lo primero que me pasó. Y voy a especificarlo. ¿Cuándo fue, Mr. Raúl? When that happened, sir? Estoy ocupando el ejemplo suyo. March 8th. It was in March 8th, all right? You can say on March 8th, okay? Okay, this one. All right, so I got a new job. Digamos que el caso contrario fuera... Uh, uh, usted estaba buscando uh, un trabajo, pero no lo obtuvo al final. Entonces puede ponerlo negativo. No estoy diciendo que va a poner lo mismo, ¿verdad? Sino que si fuera la casualidad, ¿verdad? Entonces va a poner I did, I didn't. Right? Get a new job. Okay? Just like that. Ocupé el mismo, el mismo ejemplo en positivo y negativo solamente para hacerles una demostración, ¿verdad? No es que usted va a poner el mismo, el mismo ejemplo en positivo y negativo, sino que lo que se trata es poner true information, ¿verdad? Información verdadera suya. Okay? Cuando usted escribe de una sola vez en positivo o en affirmative, no me va a escribir, por favor. I did. All right? I did get a new job. No, 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 no. El did solamente lo va a ocupar en preguntas o en negative. O cuando usted le están preguntando, obviamente, ¿verdad? Yo le voy a hacer la pregunta, Mr. Raúl. I'm going to ask you the question right now. Did you get a new job, sir? This year? Yes. And then you're going to tell me, right? Así, ¿verdad? Yes. Okay. Period. Or you can tell me. Eso, el yes es... 
ejemplo de la vida real, el yes, right? O me yes. puede decir, ¿verdad? Así, ¿verdad? No. Okay. no Así, de golpe, en seco. Or you can tell me, según la gramática, you know, according to the grammar, you can tell me, yes, I, did. I didn't. I'm sorry. <laughs> Uy, gran error. Yes, I did. Perdón. Yes, I did. Or, no, I did not. I didn't, right? Ok. Es decir, que solo en short answers, usted va a escribir el did o el didn't over there. Pero cuando usted me quiere decir, de verdad, y se sonríe y gracias a Dios le está yendo bien, va a decir, yo le pregunto, did you get a new job? Y usted me va a leer esta respuesta, la número uno. So, Mr. Raúl, did you get a new job this year, sir? I, I'm got, asking. I got a new job, new job on March 8th. On March 8th. You can say, actually, de hecho, sí, fíjense, actually, yes. I got a new job on March 8th. Y usted ahí le pone palabritas para hacerlo, ¿verdad? Más así, poético, right? <laughs> And that's the point over there. So that's something that I want you to clarify with you. Algo que les quería, les quería uh, aclarar. So let's go back to the breaker rooms in there because the idea is to share the information with your classmates. No solo se trata de escribir, but also to practice and share your personal information with the person you have in the breaker room. Yes, Miss Carmen. Yes, uh, we have to take a picture and send to your- Personal. Uh, personal. WhatsApp, okay. Yes, correct. Yes. Okay. Like youth, uh, say, como dicen los jóvenes, DM, right? Direct message. <laughs> All right. Thank you. So let me send you back to the breaker room. Okay. Okay. Here we go. Qué barbaridad. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. No se preocupe, no se preocupe. That's okay. I mean, that's okay, sir. That's okay. Es que ya hice todo lo que sí lo que ya hice, pero lo que no he hecho no sé qué poner. Es que es tan rutinaria. Okay. Es una rutina de día. Pero eso que no sé le importaba. Por eso, si es trivial, mm -hmm. ¿verdad? Entonces no, 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 no hay problema. Okay. No tiene que ser real necesariamente. Eh, algo trivial, digamos que usted dice, no sé, ayer comí pollo, por así decirlo, ¿verdad? Yesterday I ate uh, chicken mm -hmm. for lunch, ¿verdad? O algo así, algo trivial, ¿verdad? O sea. Mm -hmm. Okay, okay. <laughs> Esta semana no comí pupusa. Ah, oh, you can say that. That's a good one. That's a good one. O dice eso, lo comí dos veces. O una y eso vez. es real. <laughs> uh -huh. okay. Entonces sería, I didn't eh, eat, eat pupusa. Eat, eat, Correct. Eat, eat, eh. You got it. You got it. I didn't eat. Recuérdese que en negativo el verbo forma básica. All right. Sí. Y eso es lo que al principio cuesta acostumbrarse porque uno dice I didn't eat, I didn't eat, ¿verdad? O sea, escrito es bien fácil, pero decirlo ahí es como que mmm, hay que procesarlo un poquito más, right? Me dice ahí. Sí. <laughs> yeah, I know. Right? De yeah. hecho. Pero César ya casi va terminando. Sí. Nos va ganando. <laughs> no, pero ya estoy este, quemando neuronas viendo que pongo. Ya, yeah. divídalo, divídalo en, en, en el tiempo, digamos, se digo, ok, este año, el año pasado, es como que no hice mucho por el COVID, dice usted, va. You can also say, Mr. Uh, Cesar. Uh -huh. home, home office. Yes, yeah, uh -huh. you, yeah, correct. Uh, Teacher, okay. I, I por ejemplo, from, uh -huh. estaría bien decir, I didn't work in the week, o sea, no trabajé la semana pasada. Yeah, you can say I didn't, I didn't work. Yeah, correct. Last week. Ah, last, last week. week. Last week, yes. Teacher, no importa. Pueden ser en positivas y negativas. Puede ir intercaladas, digamos. Ah, eh, okay. Sí, al final uh -huh. comparta por lo menos cinco. Cinco. Eh, ah, ok. Correct. Por Está ejemplo, bien. usted puede, una bendición puede ser I didn't, I didn't lose my job. No perdí el trabajo. Uh -huh. Sí. Right? Sí. Uh -huh. Mira, ya, vamos, ya vamos llegando, ¿verdad? Entonces ya se nos vamos uh -huh. corriendo ahí, ¿verdad? Ahí está okay. bien. De hecho, nunca sí. dejamos de trabajar. You see, we never stop 
working, ¿verdad? Okay, mm -hmm. you can say we never stopped working, ¿verdad? Okay. Hello. Hello, teacher. All right. So, are you writing the uh, the personal uh, sentences right now? Yes. Yes. Okay. Okay. Bye. Se las puedo leer, teacher, y me dice si están bien. Yes. Correct. Okay. I went to the mall. Mm -hmm. I saw a horror movie. I went to the gym. Mm -hmm. About as a shirt. I studied English. I studied and English. Oh, a negative. I didn't drive. I mm -hmm. didn't work. I didn't cook. I didn't make up. Uh, I didn't watch TV. El make-up, ¿a qué se refiere? Que uno ocupó uh, eh, maquillaje. Pintura. Ajá, maquillaje. Oh, entonces usted puede decir, I didn't eh, ponerse, put make-up, make ah, put make-up ah, on, right? Put. Or I didn't use make-up on, ¿verdad? Use. Ok, use or... Yep. Um. Perdón. Okay. I didn't put make-up on. ¿Verdad? Le voy a poner el on porque se lo pone, ¿verdad? Aquí, encima. Ok. Entonces, eh, y de the exercise, what did you say? En el ejercicio puso un par de cositas por ahí. Puso, I exercise about, ¿qué más era, perdón? About a t-shirt. ¿Qué quiere decir ahí, perdón? O sea, me, o sea, me ejercito sí. desde hace como un año. No. I bought. Ah, compró. Ajá, t-shirt. Una camisa. Ajá. Ok, I bought, uh, uh, okay. I bought a shirt mm -hmm. to exercise this year. What I is... went to the gym. I went to the gym, all right. I went to mm -hmm. the gym. That one is good, all right. Mm -hmm. Entonces, si gusta, me la manda así por escrito. Y ya hoy, entre hoy y mañana, yo le doy respuesta para, para ver. Eh, algo que les pueda sugerir, ¿verdad? Okay. Aquí estoy ya recibiendo los primeros. Hold on. Cuando me al lo, grupo, cuando... Al grupo. No, individual. Más. Si gusta oh, okay. individual, yes. Y si gusta, también me escribe su nombre. Write your name over there, right? Okay. Algunos ya me puedo, ¿verdad? La, por lo menos la, la foto de perfil. Sí. Okay. Por ejemplo, aquí tengo alguien que me mandó y dice, I went to church last weekend. I went to visit my mother last month. Y aquí hay algo que necesito compartirles. Y como me mandó un documento compartido, me voy a apropiar de esto y se lo voy a compartir en la pantalla a todos. <laughs> Excuse me? Una pregunta. Eh, escuché que dijo, I went visit. Yep. I went y to visit. I went, I went to visit y yo coloqué I visited my family. Es yeah. también, Exacto. Week. De hecho, eso, eso es lo que yo quisiera de, de decirles, que no diga I went to visit, sino que de una sola vez I visited or I visited ah, my family. Okay. Yes. Mm -hmm. Yes. That's, that's, lo que pasa es que en español decimos fui a, pero en inglés solamente dice I visited. That's it. Yeah. Thank you. Thank you. Hello. Hello, teacher. Yes. Do you have some examples that, that you would like to share with me right now? Yes, teacher. Okay. We, I did. I sent a financial report to my boss last Monday. Okay. I did my homework last Saturday. Right. 
I went to the doctor on March 26th. Okay. I cooked a delicious house, hot cakes last Saturday. <laughs> <laughs> All right, so delicious hot cakes over there. All right. Yeah. Delicious. Nice. So you said, you, you told me that you went to the doctor, yes? Yeah, yes. Yeah. That's a good example, yes. You can also say, I had a doctor's appointment, and then you say, you can say it that way. You can say it in that way, too. Okay. Right? Okay. Both yes. will be okay, right? Nice. Okay. And we didn't, <laughs> I didn't, I didn't write, I, I didn't cook, a, I didn't cook pizzas yesterday. Okay. Because you cooked, you cooked something else, right? Yes. <laughs> or you bought, or you bought pizza. Or maybe you bought pizza, right? I bought, I bought pizza. You yeah. bought it, right? <laughs> All right, so in 30 seconds, we go back over there. We're going to give you some feedback on something over there. Okay. All right, so welcome back, everyone. Um, let me give you some feedback about these examples that I just got in, uh, in my messages, in WhatsApp. Este es un ejemplo real que alguien me acaba de mandar, ¿verdad? Uno de ustedes por ahí. And then you, you may wonder, you know, seré yo, señor, right? Por ejemplo. <laughs> All right. So you may wonder which is this one, right? Entonces, vamos a, a darle feedback acerca de esto. Y vamos a ver lo que eh, podemos mejorar. Okay. So, uh, as I understand over here, it says, I went to the church last weekend. All right. But uh, let me do something over here. I'm going to download this. All right. And op open it up with a different view. Okay. Let me open the document right now. All right. Hold on. Yeah, that's much better. Dejo de compartir pantalla y les comparto de una mejor eh, manera. Here we go. I think it's it's better. So, things I did and things I didn't. I went to the church last the last week. And fíjese que pasa algo cuando nosotros escribimos en inglés. Ten, te, nosotros tenemos la tendencia de agregar demasiado la TH, ¿verdad? El, all right? Porque en español así decimos, ¿verdad? La fulana, el fulano, la... Maria, things like that, right? That's what we said in Spanish, right? Sometimes. El chepe, right? Things like that. Entonces, por eso le agregamos el de, T-H-E, right? That's what we say, right? So, I went to church last weekend. El T-H-E está de más, all right? Ya si usted quisiera identificar que fue a tal iglesia y el, nom el nombre de la iglesia tiene que poner, ¿verdad? I went to uh, the, the uh, cathedral, right? Es la catedral, ¿verdad? San Salvador es cathedral, en ese caso, pero aquí está de más. Pero el punto de la, de la plática no es eso. I went to visit it a my mother the last month. There are two things that I need to point out in there, right? Dos cosas que necesito revisar de esto, ¿ok? Si usted quiere decir que visitó a alguien de una sola vez, vamos a decir visited, ¿verdad? Right? Esta es traducción literal de decir, yo fui a visitar, ¿verdad? Vamos a decir, I visited in English, right? I visited over there. So, I visited, y luego a mi mamá, esto es la, esto es traducción literal, y nos escribe en inglés. I visited my mother, just like that, all right? Just like that, over there. And, uh, y aquí le vamos a borrar otra vez, the last month. Last month, ¿verdad? Porque solamente hubo un, un mes anterior, no hubiera más de un mes. Entonces, estás refiriendo a eso. Ok. Si usted le escribe, vamos a poner el period, right? My family visited the mountain in Sunday, right? Aquí acuérdese que con los días de la semana le agregamos el, el on over there, right? So, my family visited the mountains, ¿verdad? Las montañas o la montaña. Aquí tiene que mencionar el nombre, right? Yesterday, I ate with my friends. Ok. 
Qué bueno que lo puso así, porque comió con sus amigos y no le puso, me comía a mis amigos, right? So that's, that's different, right? So that's different over there, okay? <laughs> All right? So I ate, you know, with my friend, okay? So the Saturday, aquí lo vamos a decir, ¿verdad? Cuando usted menciona un día de la semana, va a decir on Saturday, ¿verdad? El sábado, el domingo, así se traduce eso, el on, all right? On. On Saturday, on Sunday, on Tuesday. Usted puede decir, on Tuesday we practice. On Saturday, my family celebrated my birthday. Okay, that's a good one. That's a good one, right? Great, right? Great. So uh, this one is also correct, right? Okay. Bueno, ya todas están corregidas, right? This one's over there. So on the other hand, ¿qué tenemos de negativo acá? I didn't rode the motorcycle, acuérdense, golden rule, regla de oro, right? The verb should be in present tense. El verbo tiene que estar en su forma básica o infinitivo, like this one, right? I didn't ride a motorcycle, why? Because maybe I took the bus, porque me fui en bus. I didn't go to the lake, no fui al lago, right? I didn't play soccer, that's okay. I didn't swim this summer in the beach. Yeah, that's great. I didn't eat corn last weekend, ¿verdad? No comí maíz, all right? Eh, bueno, no sé en realidad a qué se refiere, quizás tortillas. I don't know, over there, right? <laughs> o elote loco, quizás no comió, I don't know. Crazy, corn crazy. <laughs> corn crazy, right? Elote loco, correct. Corn crazy, crazy corn, right? Crazy corn over there. So what is the lesson, my friends? So this one is... Eh, We are learning, estamos aprendiendo y lo poquito que digamos hemos aprendido, lo mucho que hemos aprendido hasta este momento, hay que tratar de usar, right? Y evitar de traducir literalmente. So that's the idea. Okay? Any questions, right? Any questions. Aquí casualidad que me lo mandaron así en documento compartido, yo lo guardé en mi drive, lo bajé y ya se los enseñé, ¿verdad? Pero esa es pura casualidad. You know, that's just a coincidence over there, right? Ah, y aquí estoy recibiendo más, ¿verdad? Alguien ya se inspiraron, ¿verdad? Para mandármelo así. <laughs> And it's easier for me to check, by the way. It's easier for me to check. All right? <laughs> nice. Who, who would like to share with, with the class your examples over there? ¿Verdad? ¿Quién se anima a compartir sus ejemplos? You know, three volunteers over here, please. Yes? Three volunteers over here. All right? All right. Y fíjense que también les iba a pedir una cosa más, ¿verdad? Pero eso va a ser cuando ya reciba el feedback de mi parte. Eh, como yo no tengo, bueno, no tenemos el, el tiempo, no nos alcanza para escucharlos a todos. Eh, cuando yo reviste, usted reciba el feedback que yo le, 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 le mande en el chat entre mañana o de aquí al viernes, yo le voy a pedir que de favor me mande un audio, all right? Thank you, sir. You're sure in the screen. Me mande un audio con sus oraciones, ¿verdad? Para que yo escuche su pronunciación, ¿verdad? Esas 10 oraciones, usted me las va a decir. Eh, y si tenemos tiempo, digamos, al final del módulo, usted va a hacer, va a grabar un audio. Eso podría ser opcional, acuérdese, eso es opcional, porque lo, obliga, lo obligatorio es lo de la plataforma, ¿ok? Pero si usted quiere practicar un poquito más, eh, puede grabar un audio de esto y me lo manda a mí, pero ya cuando yo le haga las correcciones, ¿ok? Para que estemos 100% seguros de que vamos a estar hablando eh, las cosas bien. So we have, I visited, who's this one, by the way? Uh, Mr. Raúl, right? Yes, sir, go ahead, please. I visited beach last week, Wednesday. Yes. I ate pupusas last weekend. <laughs> How many? How many? Five. <laughs> okay. <laughs> I Only can... five. My record is 20. Okay. But the ones, cuatro por el dollar, right? Like four <laughs> per dollar, right? Okay, continue. I cut. I cut my hair last Saturday. All right. We, we play a basketball last Friday. Okay. Fix your car last week. Okay. I didn't visit my aunt last weekend. I didn't eat pizza yesterday. 
We didn't play soccer in the beach last. Aquí me comí la te, last That's Wednesday. okay. Last, last Wednesday. All right. They, they didn't wash car last Saturday. Okay. We didn't go to Cerro Verde last year. Okay. Oh, no, on number four, negative, Mr. Raul. What's missing over there? ¿Qué le hace falta? Is we didn't watch car. The king of the car. Whose car is that one? Oh. Uh, my car, your car, my friend's car. My friend's car. Okay, entonces va a poner, we didn't watch my, antes de, el del carro, you know, antes del automóvil, my friend's car. I didn't watch, wash my friend's car over there. Nice. No sé si puede ampliar un poquito más la pantalla para, para que podamos o hacerlo un poquito más grande eh, la letra o algo. There you go, sir. Vamos a mostrar from one to five weather very quickly, right there. I visited uh, the beach last Wednesday. En ese caso sí, verdad, porque esa es una frase ya dada. The beach last Wednesday over there. That's that's good. I ate pupusa last weekend. It's perfect. I cut my hair. En este caso, porque si usted se lo corta y usted lo hace, verdad, y tiene ese skill, tiene esa habilidad, así está bien la oración. Pero si alguien se lo cortó y usted fue a la barber shop, you went to the barber shop, tiene que poner I got a haircut. I got a haircut. En español decimos eso, pero en inglés es otra cosa. I got a haircut. Y cat con el hair está unido. Haircut. Haircut. Unido. Corte de cabello. That's how you say. It. I got, y lo, después del got va a poner a, ¿verdad? A. I got a haircut. Ok. Last Saturday. Y, y si yo lo fuera todavía más picky con usted, le diría, póngame en mayúscula al Saturday. <laughs> All right. <laughs> sí, verdad, tengo que. Right, I have to say this, sir. All right. Also Friday, verdad, los días de la semana en inglés son con mayúscula. We played basketball last Friday. All right. I fixed car last weekend, verdad. La traducción literal, Mr. Eh, Raúl, sería, yo arreglé carro la semana pasada. <laughs> Something is missing over there, right? <laughs> Something is missing. The car, yes, I fixed the car. Yeah, yes, assume que su carro, right? Yes, you, yeah, that. Next one, negative. I didn't visit my aunt last weekend. Okay, that's great. I didn't eat pizza yesterday. We didn't play soccer in the beach last Wednesday. Capital letter Wednesday. Uh, there you go. They didn't watch my friend's court last Saturday and we didn't go to Cerro Verde last year. Perfect. Nice. Thank you, sir. Nice. Okay. So anybody else, please, tal vez comparte pantalla o solamente no nos lee su respuesta. You can read the answers over there. Okay. You can stop sharing the screen over there, sir. That's okay. Thank you. Anybody else? Over there. Muchas veces la cultura de nosotros eh, aquí en el país, a veces tenemos ese, ese temor, ¿verdad? Yo también me incluyo de que nos llamen la atención o que nos critiquen o equivocarnos, ¿verdad? Entonces es humano de equivocarnos. All right. Mi okay. teacher. Aaron, George. Thank you, eh, Flor. Eh, eh, si gusta. Eh, empiezo con la. Uh -huh. Ya, me, ya me, la, me la mandó, perdón. No, solo es que les escribí. Sí, tome la foto y yo lo proyecto para que así ah, podamos ver, si gusta. Pero es que, bueno, ya se lo voy a mandar. <risa> oh. <risa> porque es que me equivoqué en una sí la he tachado. Por eso se me es que le, le digo porque algunos, y yo me incluyo también, y eso o sea, nos cuesta a veces captar la idea, ¿verdad? Por solamente, like a listening mode. So I, I need to see it in writing. Necesito verlo escrito. Okay. That's me, right? Thank you. Okay. Sorry. Yes. All right. En teoría ya tendríamos que estar eh, estudiando el siguiente tema, ¿verdad? Pero creo que no está de más estar repasando un poquito lo del pasado, All right? So I think it's necessary. So I think it's necessary. All right. So I'm waiting over here. Um, nice. All right. Thank you. I just got it over there. And uh, all right. Ahí está. Uh, there you go. Vamos a ver. You can start. And I will share the screen for you over there. Okay. 
If you like, you can start, uh, Miss Flor. Si gusta, comienza. Más o menos aquí vamos a ver. Sí, teacher, que casi no se ve. Pero, bueno. Yo lo digito, no se preocupe. Aquí lo estoy digitando ya. Bye. I did a bending job on the weekend. Okay. I cooked lunch on Sunday. Okay. I watched TV on Saturday afternoon. Okay. Uh, I... Continue. I sleep. Permítame. That's okay. I watch TV on Saturday. All right. I sleep all afternoon on Sunday. Okay. Dichosa. <laughs> 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 yeah, what else? So la esa is in positive. In negative. Y en negative is I didn't work on Saturday afternoon. I didn't work, okay. I didn't cook on on Saturday. Right. I didn't go off or I didn't go off for a walk with my daughter the Sunday. I didn't go out for a walk. Okay, I see. Okay. Mm -hmm. For a walk. Okay. Uh, we're gonna stop over here. Con esto creo que ya tenemos. Okay. All right. Thank you so much. Now I'm gonna share the screen over here. All right. So here we go, everyone. I'm gonna make this a little bit uh, bigger, okay? Sí, eh, más o menos ahí to, en bachillerato nos hicieron llevar mecanografía, así que más o menos <laughs> el digitado por ahí. So take a look over there. So I did a pending job, all right? Aquí se refiere que un trabajo que estaba pendiente. Is, is, is that uh, correct? Flor, I did a pending job. Yes, teacher. Okay, sí, así lo podemos decir, de hecho, all right? Yes. Okay. You can say pending job, you can say that, all right? Um, I cooked on Sunday, right? Like this, cooked. No, así es, right? Con ed, right? Cook. Okay. Uh, okay, sí, porque okay. no le había so, puesto así. Uh, just one thing, aquí creo que en la, en la número tres la vamos a poner acá, ese error de dedo, ¿verdad? Wash es lavar. O la vuelta le lo arruinó o en realidad lo vio. <risa> o sea, le hago la broma, ¿verdad? Sorry. Le hago la broma, pero en la vida real es como que póngale la instrucción a alguien, lávelo o mírelo. <risa> ok. Yeah, you gotta be careful. Sorry. Yeah, that's okay. Be careful, all right? Be careful. So I watch TV, right? Nice. On Saturday afternoon, qué bueno que usted aquí eh, especificó Saturday afternoon, la tarde del sábado. I slept all afternoon on Sunday. That's great. Eh, next one, digamos que este es la número five, right? I didn't work on Saturday afternoon. That's perfect. I didn't cook on Saturday. Nice, right? And, um, perdonen por este simbolito, está bien separado y no tendría que ser así. Uh, I didn't go out for a walk, ¿verdad? No salía a caminar. And you said with your daughter or something like that. So, good job, right? Good job. Seriously, good job, right? Muy buen trabajo, de hecho. Así que creo que nunca se le va a olvidar el del watch y del watch, all right? <laughs> okay. Um, one more student, please. One more student, please. Right? One more, right? Y le voy a mandar esto, eh, Flor, así como lo tengo escrito, y le voy a contestar en privado. All right? Okay, teacher. I'm going, I'm going to answer to you in private over there. Here we go. There you go. All right? So, uh, anybody else, please? Alguien más que se anima? Mr. Cesar. Okay, so you want to share the screen over there, sir. Thank you. All right. Se anima, Mr. Cesar. 
or, or, or pasamos. Okay, okay, okay. Thank you. Espérame, se la estoy mandando en Word para que los pueda. Ah, okay. So I can share the model. Mm -hmm. That's okay. okay. All right, yes, Miss Carmen, go ahead. Do you want to say something, uh, Miss Carmen? Yes, I'm sorry. Um, with this, I sent a financial report to my boss last Monday. Mm -hmm. I did my English homework last Saturday. I went to the doctor on March 26th. I cooked a delicious hot cake last Saturday. <laughs> I watched the Crown series on Netflix last night. What was the series you said, name? The Crown. The Crown, yes. Yeah, Queen Elizabeth. That's a great one, by the way. That's what I heard, yes. right? Yes, yes. That's a good series, nice. Okay. What, what season are you watching right now? The first season. Oh, okay. Yes, for nine, you episodes, know, the episode. nine episodes, the nine yes. episodes. So you just yes. started then, apenas uh, acaba de comenzar. Yes. All right. Yes. All right. So I, I'm just gonna use this one. So you said I did a, a, a financial report, you said, right? Yes, I I sent a I financial sent, report. I yes. sent, sorry. I sent uh, a financial report, report to my boss. To my boss last yes. Monday. To my boss, let's see, over there. I'm gonna use the, the other example. I cook a delicious. I cook a delicious <laughs> cake. What nice. happens here? <laughs> yeah, <laughs> I'm just kidding. Do you have any doubt about this? No, 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 no. Okay. No, the thing is that uh, you say delicious over there, which is great. I mean, I just, I yes. just imagine, right? Okay. Okay. Right. Something like that. Thank you. All right, Mr. Caesar, go ahead, please. Thank you, Miss Carmen. Uh, sorry about it. You sent it to me already. All right. Sent it to me already. Uh, and uh, okay. Yes, yes, sir. Correct. Right. Uh, it says questions. All right. Yo le mandé lo mío también, teacher. All right. No sé si se ve. Reluce en el cuaderno. Yeah, I got it over there. Uh, and yours, Miss Elizabeth, is, de hecho, sí, letra de molde. And it says, um, I went to visit my grandmother on Sunday, March the 20th. Is that correct? Yes, right? It's correct. All right, thank you. Okay. So, Mr. Caesar, I got yours. All right. You can start and let me share the screen. You're going to be the last one because of the time. All right. Por cuestiones de tiempo, solamente el suyo voy a poder compartir. Ok. Continue, please. Or restore, please. Mr. Caesar. Perdón. Y si gusta, nos ayuda a leer, ¿verdad? Y ya después le doy el feedback okay. por ella. All right. I Help work hard this weekend. Uh -huh. Uh, I drove the weekend to Samuel. Mm -hmm. I ate in the restaurant. I did laundry on the weekend. I traveled to the beach to celebrate my grandmother's birthday. Uh, I didn't exercise on the weekend. I started a English class third much of ago. Uh, I I didn't. I just feel like it's very positive. Number two, but that's okay. And um, see, uh, that's okay. See. Continue. Okay, I didn't eat pupusas. I didn't work from home in the pandemic. I didn't not travel it anywhere because of the pandemic. Thank you, thank you. Yeah, that happens. That happened to everyone, right? We didn't travel anywhere because of the pandemic. Thank you, Mr. Sisson. Now let's take a look at the grammar. 
All right, let's start to look at the grammar. Recuérdense que lo que importa es comunicarse y con el tiempo vamos a comunicarnos de forma efectiva y gramaticalmente correcto. Okay? All right. So I worked um, the weekend. You can say I work. I worked last weekend. All right. Okay. I drove the weekend to San Miguel, right? Yeah, you can say that. I, I drove the weekend to San Miguel. But in this case, you can say last weekend, right? Because it's the last weekend, right? I drove last weekend to San Miguel. But you can also say, Mr. Cesar, you can say I drove to San Miguel last weekend, right? Just like that. Or you can also you can also start with with this last weekend. I drove to San Miguel. Yeah. So okay. the, the time expression can start the uh, sentence or it can finish is okay, or it can finish. Sorry, it can finish the uh, the sentence over there. Usted comienza con la expresión de tiempo o termina con la expresión de tiempo. So it's up to you. Right? I ate in the restaurant, ¿verdad? Pero en este caso usted me está diciendo yo comí en el restaurante, ¿verdad? Pero en general me va a decir I, I ate in a restaurant. When, sir? ¿Cuándo sería esto? When? When did you eat in a restaurant? ¿En, en qué momento? ¿Cuándo, digamos? El fin de semana, por ejemplo. Oh, okay. Weekend. You're talking about the whole, the, the weekend. So you, did, so you did everything last weekend. Estos son ejemplos del fin de semana pasado. Pasado. Mm -hmm. Yes? Okay, thank you. I ate in a restaurant, okay, last weekend. I did the laundry on the weekend, right? That's okay, yeah, I did the laundry. Hice, ah. verdad, la, la lavandería o lavé la ropa, así se traduce eso. I did the laundry on the weekend, that's okay. Aquí porque ya sabemos que fue el fin de semana pasado, that's good. Y estamos en una, una Tuesday, no hemos llegado todavía al fin de semana, entonces ya se entiende. I traveled to the beach to celebrate my grandmother's birthday. Nice. Good. And then we have, I didn't exercise on the weekend. Okay. Or you can say last weekend. Right? You can say last weekend. Right? Oh, okay. I, I studied uh, English classes three months ago. Great. I didn't eat pupusas last week. Is that correct? Semana pasada no comió ninguna? No. That's good. So last week, all right? So I didn't work from home in the pandemic. So let me just ask you, aquí, o no trabajo desde casa o si trabajo, sir? Did you work or? or es que fue poco, realmente. Okay, okay. Entonces, so, por eso, entonces le podemos es poner. En realidad, no, no, no. Perdón, that match, no mucho. All right? Sí, fue poco. Yeah, so I didn't work from home in the pandemic. That much, verdad? No, no mucho. Teacher, yes. yes. In this case, you can say I didn't work at home. Yeah, you can say that. Yeah, you can say okay. that at home. No, but, no. Pero, but also from home, both are okay. Oh, okay. Yes, because um, at means the location, but from means that you were connected to the internet, for example. All right. Mm -hmm. Or sí, doing something correct. from home, right? Yeah, sí. that's the thing. Like sending emails, writing reports, getting the financial statements, etc. Right? Because Mr. Caesar, it's a, it's an accountant. All right. Okay. That's or, more. or for example, I did him homework. I did yeah. home office. <laughs> I did home office. I did correct. home office. I did home office. <laughs> <laughs> correct. Yes, I okay. did home office. Correct. Okay. Yes. So in, in here, sir, uh, on number five, creo que es error de dedo, right? It's a typo. I put two times the not. Y, y qué bueno que lo hizo, fíjese, porque aquí nos ayuda para los demás, eh, porque aquí va el not, contractado, all right? Sí, correcto. So you don't need it over here, but that's okay. That happens. So I didn't uh -huh. travel anywhere because of the pandemic. Nice. Y you specified it, pero lo especificó, de hecho. That's great. All right? That's great. All right. So now what I'm going to do for you eh, Si gusta, se los mando de regreso esto, señor. Mr. Por favor. All right, yeah, I can send this to you right now. Okay, uh, thank you. A, you're welcome, sir. All right. Nice. With this, everyone, we say uh, goodbye. I mean, not to the class, right? But to the simple past. All right? <laughs> Basically, right? 
Uh, no, but we still have something else to do over here. All right, we still have something else to do over here. Para que nos vayamos con, con, con un buen sabor de boca, right? Uh, we're gonna do the uh, this the games you know from the past over there, right? And basically, what you're gonna do is to read and to talk in a, in a breaker room. Vamos a hablar. You're gonna share what you played, what you did. Uh, you know the um, all the games you share with your friends, all right? And everything in there, right? So, entonces, vamos a compartirles este enlace donde están estos juegos. And then you have it there that we talked about. And what you're going to do is just to read, right? Básicamente, vamos a leer lo que está acá. Y si usted gusta, usted comparte, ¿verdad? Alguna anécdota con sus eh, compañeros, right? In the break room, in Spanish or in English. Now, if it's in English, it's even better. Over there. You can say, I, I played trompo, you would say, the whole day when I was a kid, right? You can say that over there, right? Uh, let me just one second. And officially with that, we say goodbye to the simple past. Y con eso ya nos despedimos del pasado por el momento, ¿verdad? Just for the moment, right? Just for the moment. Just one second over here. So I'm going to send this information to the chat right now. Les envío la información al chat en estos instantes, right? Hold on. Hold on, this is loading right now. Okay. Let me just one second. Are you able to open it? Yes. Is it working? No, no les ha caído todavía, ¿verdad? Ah, no. <laughs> Solamente a Mr. Cesar se lo mandé por ahí. <laughs> okay. That happens, right? That happens because I was speaking to him over there. Right? Sorry about it. Right. Would you open it up, please? You, go, you can open this in your cell phone, so not a problem. En su, en su teléfono se lee bastante bien, de hecho. All right? You can read it very well. Or in your... Um... All right? Or in your computer over there. Okay? So let me know if it's working, please. Me avisen, por favor, si está funcionando. All right? Yes? Yes, teacher. Let me send you to the breaker room right now. All right. Yes, All right. Let me send you to the breaker room and then we we'll do the exercise. Reading and sharing, right? Leer, lectura y compartir. All right. That's the idea. One second.
that when I was later, I used to play every afternoon. If you're from my generation, you will like them. Okay. A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante, tú reina y los de adelante, tú reina y Bien, se acuerda cuando le bajaban los brazos. Déjame pasar. Yeah, like this, right? Like that. Like that, right? I know. Y de repente los bajaban. Y de repente lo atrapaban ahí en los brazos. Yeah. Every child in my neighborhood knew the lyric of that song. The last I remember, I had started playing after doing my homework until my mom called me for dinner. I sure how to stop playing at that moment, but I decided to play by my great grandmother okay. used to tell me without on her face. Remembering our whole life, many memories come to our mind. People we once knew, places we once visited, inseparable, inseparable friends, jokes and games with our friends or, or classmates. Unfortunately, times have changed and the games are not the same as they were 10 years ago. Technology has taken over the fun. So in the form of a tribute, I want to share my top five of traditional games from El Salvador that when I was little, I used to play every afternoon if you... There were many variants. The essence was almost always the same. Through one or several marbles, you try to approach other of target home. When you won, and hand, a hand you use to take the marbles of the other player or the opposing player, I stopped playing for a few days during my, during my chill house, my chill hood, because I had lost a uh, of my marbles. <laughs> I used it I used it to win many marbles. But during two days I was sick and I, I lost, lost easily. Mm -hmm. <laughs> nice. Perdió todas las chibolas, right? He lost all the marbles. <laughs> hey, la regó. Yeah. It's condilero. Hide and seek. <laughs> Ese era bueno todavía ya en tipo de 15 años, bro. Ah, ya, ya, sí, lo entiendo. Ah. Era bueno, era bueno. ¿Quién no jugó así? Uh, las primeras experiencias. Bueno. Escondelero, ¿cómo es? Escondelero 2.0. Sí. Ese era el mejor. Ajá. Ya, lo, ya la va a escuchar Catherine, ya la va a regañar. Eh, ah. me tocó Catherine. Bueno, hide and seek, escondelero. Play, play in hide, hide and seek what was exciting. Fun and above all, very tired. If you play it, todos mis hijos. Bueno, se le atrapa. A mí sé por dónde van leyendo, César. Hello, hello. Ya me perdí. No, es que lo estamos leyendo con, con acento inglés. Lo ah, ok. Norteamericano, ajá. En español, pero con acento. Que okay, campanita de oro. Déjame pasar. Con, con todos mis hijos de los eh, de atrás, tras, tras. No, no, no los de atrás. Día será melón. Será la, tu tata que, tata que está pelón. Que está pelón. Very chill in my neighborhood of no, the lyrics eh, of that song. The last Time ah, I remember, I had started uh, started playing after doing my homework uh, until my mom called me for me for dinner. I should have stopped uh, playing at that moment, but I decided to play 
Five more, more minutes. minutes. Five more minutes. It was a game. It was a game. That, uh -huh. that like, would not be, not be missed. Very, fun. very, very fun. Mm -hmm. Yes, correct. Very fun. fun. Yes. O sea, no quería dejar de jugar, right? So. <laughs> well, yo. Yes, chibolas, marbles. Chibolas. Right. The game is universal. And, ay, eso no sé. Alto. Uh, although, aunque, Oldo. Oldo. aunque, Oldo. aunque, aunque, Oldo. aunque, 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 there were many variants. The uh -huh. essence was almost always the sum. True or true, one or several. Casi. <laughs> Vaya, eh, su turno, uh -huh. Eddie. Eh, tú, Chibolas, Marvel, creo que se dijo que se decía. Yes, yes. Marvelous. Marbles, marbles. Marbles, marbles. Uh -huh. This game is uni, is sal, and all two. Universal, todo junto, es que ahí me lo he separado. Ah, uh -huh. universal. Yes, universal. And Oldo, and... Oldo. Aunque. Al uh -huh. There were. There were many variants. The okay. essence was almost always the same. Same. Uh -huh. To one or several marbles. To try to approach, approach others. Other or large. Uh -huh. When you when you walk I hand you use to say the Hello everyone, did you finish reading already? No teacher, I, I read of Capricio right now. Okay, okay. Uh, no. The last one. Yeah, that's the last, last one. one. Yes. Yeah, Capricho. <laughs> the game. Yeah, look at look at my screen. I, I have you there if you don't mind. So the game consists. Uh -huh. Okay, Capirucho. The game consists of inserting the stick in the Capirucho the greatest number of consecutive times. If it fails, the turn is lost. Like the spinning top, this game can easily be found at carnival in our country like spin and stop. In different colors and shapes, but with the same sense of fun. I used to play with my classmates at school breaks and I was very good at it. One day I lost my capirucha and I could not play until the next mor morning. I have left my capirucha under my bed. I have blamed my sister for taking, but it was my fault and I disbanded with her. I have been practicing that night until I fell asleep. I recommend you this game because like me, you cannot stop playing if for hour. Yeah, that's correct. That's true. Yes. But so did you play Capirucho when you were a child, Miss Carmen? Yes, but it's you, very difficult and yeah. it's very hard to the, the the hand because you can hurt your you, you can you can hurt your 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 uh your hand, correct? Yeah, right, that's right. Um, yes. And it's difficult, you know, to insert the stick. You know, in the capirucho, right? It's yes. difficult. It's difficult. But some some people can some some tricks. Yeah, they can they can inside. do some tricks, right? They can do yes. some tricks, correct? Yes. Yeah, and they are mastering the game. Yeah, like like in JoJo, right? Like you seen the JoJo, yeah. they they do some tricks over there, right? Yeah, yeah, I see that one. Okay, nice. So, in one minute, we come back to the uh, main session. All right.
here. You finished already? Hello, sir. Got you. <risa> Deberían de ponerle, no sé, un mensajito, ¿verdad? Lo de Zoom, ¿verdad? No sé, alguien está ingresando para que... Uh. Right? <laughs> that should be that should be a great update. Yeah, yeah. That should be a great update. But for the nice. students. Yeah, so did you students. use did you play those games, Mr. Eduardo and Mr. Nelson? Those games over there. Yeah. Okay. Yeah. All of them. Yeah, me too. Me too. Yeah, it happens. Yeah. It's at school, yeah. Yeah, all the school, right? Somehow the all the school games. Mm -hmm. Now, now it's only video games, right? And uh, using the cell phone, right? Yeah, I don't know. I don't see yeah. anybody with a computer. Yeah, me neither. Me neither. All right. So let's go back. Okay. All right. So welcome back, everyone. Uh, basically, we are done uh, talking about the simple pass. And as this... Uh, writer states in, in, in his blog, remembering is to return to live, or at least that's what my great grandmother used to tell me. Recordar es volver a, a vivir, o por lo menos es lo que le decía, verdad, su tatara abuela, all right? Sorry, I lost the scream over there, all right? Sorry about it. Let me just go back in there, okay. All right, so we're done with the simple pass, at least just for the moment. So thanks for sharing your memories. Thanks for reading uh, about these games. A la vibra viola de la mar. This one was a very good uh, written, right? Okay. And then you also have marbles, uh, hide and seek, and uh, spinning top. That's how you say Trump, right? Spinning top and capirucho, which are uh, someone. And then we also have kites, verdad? Piscuchas, which are kites and some other things over there, right? Okay. So let me share with you a couple of things, you know, some reminders um, about the class over here because it's almost time for us to say goodbye. To start with, comencemos con quien tendría que quedarse esta noche en el breaker room, right? So let's start with that. And I have the list over here. And according to that, uh, that person is, let's see. Uh, today is the 27, right? Yeah, correct. So yeah. Miss Catherine, Joanna, let's see if you are over here in class right now. Could you state uh, uh, for the 101, Miss Catherine? Se puede quedar, Miss Catherine. Okay, I'm, go I'm just going to see if she can confirm. Okay, but for tomorrow, which is Wednesday, Mr. Luis, is you tomorrow, sir. Thursday, Mr. Uh, Hernandez, Nelson, and Friday is you, Mr. Raul. All right, so we got to meet on Friday, sir. Okay, Friday night. <laughs> yeah, bring your coffee, you know, and the cookies. <laughs> <laughs> All right, nice. Thank you. And next week is, is the, the ones we have over here, right? All right. That's it. As I mentioned uh, to you yesterday, uh, for the, let's see, this week or for Friday, you should have uh, until the midterm completed. Por lo menos hasta el, el viernes tendríamos que tener el midterm co completo, right? Midterm, para no irnos atrasando. O si usted es la, el tipo de persona que lo hace todo el fin de... That's okay, o cuando queda chance, you know, no problem, pero solo recuerdo que el midterm se vence esta semana, right? Okay. Nice. Uh, let me introduce the uh, next, let's see, grammar for, for today and also for tomorrow, all right? Here we go. So common complaints or families with teenagers. So this is the new topic. And uh, this is what we will talk about tomorrow in detail. And uh, so you can start thinking about this. Common complaints or families with teenagers. Las quejas más comunes, verdad, de las familias que tienen adolescentes, right? You can start telling me, yeah, si le mencionara, verdad, si le dijera, me pueden decir, right? 
<laughs> okay, yeah, thanks God, you know, I'm over. You know, you can say that. Ya pasé por eso, you can say that, right? So I finished that stage, you can say, okay? So common complaints of families with teenagers, my kids and my parents. So we have the two sides of the story. Tenemos los dos lados de la moneda. Tenemos a los papás que dicen, mis hijos, right? My kids, right? Estos niños. And then uh, kids or teenagers state, my parents. Y los, y los, y los hipotes dicen, mis papás, pero no me entienden, right? So that happens over there very often. So my kids, parents say, don't help around the house. No me ayudan en la casa, verdad? Right? Don't help around the house. Aquí está, verdad? Don't help around the house. Kids, my kids. Bueno, it, it, do, luego dicen los hijos. My parents, mis papás, embarrass me in front of my friends, verdad? Eh, embarrass means. Uh, let's see, I forgot that already. Se me ha ido. Ah, ver, eh, cor correct. Sí, me, me avergüenza, ¿verdad? En frente de mis amigos. Correct. Correct. Me avergüenza en frente de mis amigos. Eh, my kids are always texting their friends, ¿verdad? Siempre están testeándose, ¿verdad? Mandándose mensajes. Don't respect my privacy. Lo más común, right? The most common. No respetan mi privacidad, right? Don't respect my privacy. Okay. My kids never listen to us, ¿verdad? Mis hijos o, nunca me escuchan, right? My parents, you know, the kids stayed. Uh, my parents criticize my tasting music, ¿verdad? Me critican porque escucho el reggaeton, ¿verdad? Por ahí, right? Yeah, but they listen to some hardcore stuff. Ahora es reggaeton. Now there is something else, like called trap or no sé qué. You know, something like that, right? Difficult, right? Mencionar el nombre del artista, pero no van a cerrar el canal. All right? <laughs> okay. Te diga que es el que canta como que está bostezando. <laughs> exactly, exactly. So, my kids eat too much junk food, ¿verdad? Solo la, la pupusa, ¿verdad? No. <laughs> All right. All right. Only hamburger, right? And uh, my parents knock me to clean up my room, ¿verdad? Pasan molestando, insistiéndome, ¿verdad? Que limpie el cuarto. La habitación, knock me to clean up my room. Hostigan, ¿verdad? Me hostigan, knock me, hostigar. Eh, my kids, dicen los papás, leave everything until the last minute. Pero esto todo el mundo, ¿verdad? Dejan todo a última hora. Leave everything until the last minute. All right? And my parents won't let me make my own decisions. No me deja tomar o hacer tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Or be uh, myself. Okay. This one was taken from interviews with parents and teenagers in the United States. Este dato se tuvo de entrevistas entre papás e hijos. All right. And uh, so check, so which complaints seem reasonable? Which ones seem unreasonable? ¿Cuáles de estas quejas, complaints, son razonables or which ones seem unreasonable from both sides? Si alguien me dice, which one do you think are reasonable? From, from let's see, parents. De las quejas de los papás a los hijos, which ones are reasonable from parents' complaints? Can somebody tell me? All right. The number one, the number two. <laughs> the number four. Uh huh. The number five. Six, seven, eight, nine. <laughs> and then you, <laughs> you have a huge list of error, right? You have a, a big list. In Al infinito, más yeah. allá. <laughs> and luego de lo de los hijos, ninguna es razonable, right? None of them is reasonable, right? <laughs> yeah, you say that. That's okay, right? So, uh, what other complaints do people sometimes have about family members? ¿Qué otras quejas, verdad, tenemos nosotros de nuestros familiares? Okay. What other complaints over there, right? Deja la toalla ahí, verdad, tirada, right? So the towel is over there, right, on the floor, right? Time. Yeah, the time maybe. Oh yeah, correct, yes. They are never home, only working, verdad, nunca están en la casa, solo trabajando, right? They're never home, that happens, okay, that happens. O solo están en clase, verdad, en la noche. <laughs> And in the English class, right? Yeah, I mean, that's okay. 
So let's continue. So tomorrow we will cover this exercise, which is uh, perspectives, reasonable requests. All right. Peticiones o solicitudes razonables. So that's going to be our topic for tomorrow. All right. Perspectives, reasonable requests. And this is going to be a listening. So match the sentences, then listening and check your answers. Are all the requests reasonable, right? Vamos a ver mañana si todas esas peticiones o solicitudes verdad son razonables. And you're going to see why. But right now, I got to say goodbye. Hope to see you tomorrow, Wednesday. And have a great night. So, Catherine, if you can, you can stay, please. Goodbye. Okay. Good night. 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 Yo dije, no está. <laughs> Catherine, it's your turn, right? Aquí estoy. estoy. Ahí está, bye. Vamos a ver. Ahí estamos, ya. Ahí estamos. Eh, no sé si gusta, repasamos lo que hemos visto del pasado. Yo le echo la mano o repasamos algo más. Eh, tengo una pregunta, teacher, con respecto a la plataforma. Ok, ok. Ya, ya hice el... El examen. Ok, ok. Sí, dígame. Ajá, pero donde de contestar, eh, sí sé que todas me las tira malas. Le, los he puesto en mayúscula, Ajá. le puse el signo de interrogación, el puntito que me aparece ahí, pues sí me hacía falta, pero no sé qué estará mala. Vale, vamos a revisar. Ok, let's check it out. Vamos a ver qué pasa. Eh... Vamos a ver. Entonces sería la parte 4 del examen. Esta. Ah, donde es de contestar. Esta, cabrón. Vale, vamos a ver si sí, solo cuatro partes son, de hecho. Ok. Eh, a veces el sistema en realidad sí da error, ¿verdad? Entonces, para descartar que todo esté fluyendo de la mejor manera. Uh -huh. eh, yo le sugiero que refresque la pantalla si lo hace en computadora o en su teléfono, sálgase y vuelva a ingresar. Esa es una, ¿verdad? Entonces, porque a veces la plataforma da error. Ok. Sí. Lo siguiente uh -huh. es eh, comenzar. Bueno, creo que usted no me puede compartir pantalla o no sé si le puede sacar eh, screenshot, ¿no? una captura de pantalla y me lo manda, ya sea más tarde o mañana o ahorita, no sé. Si gusta mañana, teacher, Bye. porque la voy en la compu y en el trabajo. Ok, ok, ok. Uh -huh. Va, entonces, pero básicamente eh, no tendría que dar error porque usted comienza con mayúscula. Okay. Uh -huh. Luego aquí tiene que identificar que el sujeto es, es este, this machine, ¿verdad? Entonces una cosa uh -huh. va a ocupar el auxiliar das. Le da un uh -huh. espacio y coloca this machine como sujeto. Y luego tiene que poner el espacio, el verbo principal que es do. Y ya cierra Ajá. con la pregunta. Entonces, aquí hay que fijarse que el, el signo de interrogación esté pegado al do. Y que Ajá. no haya doble espacio entre cada palabra y que la primera esté con mayúscula. Eh, yo le voy, a dar, le, le voy a dar enter para ver la cuestión de las respuestas y a ver qué me da este examen. Vamos a ver. Bye. Vamos a ver, aquí dice... A ver si me dejan. Vamos a elegir aquí al azar. Ahí está. And ahí está, miren, me lo, me lo tomó como bueno. Uh -huh. Ah, pues la voy a revisar nuevamente. Uh, por ejemplo, number two, what would be the answer? ¿Cómo quedaría? Sí, ¿cómo quedaría? Sería how. Yes. Yahoo. Eh, a ver. Is, no sé si es is she o she. Ajá. Acuérdese que necesitamos el auxiliar antes del sujeto. El auxiliar antes sería do. Bueno, pero en tercera persona es does, vea. Does. Yes. Who does? She. 
Y de ahí lo demás solo lo coloca, ¿verdad? Solo le quita uh -huh. la fleca y sigue el mismo orden. Would she meet on uh -huh. Saturdays? ¿Ok? Y una recomendación que yo también le puedo hacer es, bueno, aquí no se puede copiar, creo yo, que es un poquito difícil. Entonces, si se fija, lo, uh -huh. que, el sistema, lo que el sistema creo que le está pidiendo es que usted vaya poniendo cada cosa, vamos a ver. Uh. No lo puedo arrastrar, ¿no? No puedo arrastrar eso, ¿no? Entonces, sigue el mismo orden y solo le agrega el auxiliar, ¿verdad? Who does she meet on Saturday? ¿Ok? Uh -huh. Signo de interrogación y vamos a verificar a ver si es cierto. Antes de enviarlo, vamos a ver ya. Who does she meet on Saturday? ¿A quién y con, con quién ella se reúne, verdad? El, el sábado le están preguntando. Let's okay. see, so, so meet. And uh, right now, you see, it's correct. Mm -hmm. Okay, and number three, ¿cómo sería? Ah, entonces, número? mañana voy a verificarlas otra vez. Ajá, eso puede ser. And on number three, how would it be? Primero, identifiquemos el, el sujeto, es, es decir, eh, es ella o es a cuántas personas. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién es la supervisora? ¿Quién es el supervisor? Ella. Exacto. Entonces, si es ella, usted va a poner el auxiliar das. Y uh -huh. la primera parte de la pregunta va a ser todo. How many people? Eso va a ser la primera parte. Todo es unido. La fleca se lo divide. Okay. Después de esto, ¿cuál es el auxiliar? Eh, das. Correct. Das. Y luego de ahí, ¿qué va, qué va más? And she, yes, she's super, super, ¿qué? supervise, 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 correct. ¿Cuántas personas supervisa ella? Ok. All right. Y aquí, mm -hmm. bueno, aquí solo por, por, por constatarle de que no le voy a poner el, el, el signo de interrogación, me lo va a poner malo, ya va a ver. Ahí está, mira. Ok. Vamos a poner el signo de interrogación y a ver si me lo coloca ya de forma correcta. Ahí está, mire. Ok. Entonces, a okay. veces, aunque usted la tenga buena, se la pone mala por cuestiones de, de la plataforma, de que está loca la plataforma, pues. <risa> <risa> ah, pues voy a, me voy a salir y voy a volver a entrar porque como la tengo ahí abierta, vea, en ajá, la compu. Ajá, uh -huh. ajá. A ver si Exacto. me funciona. No sé si ha notado, pero en este, en este módulo las cosas son un poquito más movidas. Este, sí. Sí. Y, y, mire, lo importante es, una, no desanimarse y perseverar, ¿verdad? Que poco a poco algo se le va a ir pegando, ¿verdad? Y, y cada quien, yo siempre se lo menciono, vamos a ir a nuestro ritmo. Y la ventaja es que estar desde casa... Y no someterse a exámenes como entrevistas, presentaciones. A usted le permite ir aprendiendo a su ritmo. Porque si usted estuviera sometida a un régimen que le exigieran, léame esto, ¿verdad? Haga este examen, mándeme tanto sus cuestiones. Uh -huh. Es decir, que usted, si usted trabajara, aparte de la plataforma, otras cosas, aprendiera un poquito más. Eso sí se lo aseguro. Pero también se arriesgaría al hecho de que sería demasiado, ¿verdad? Abrumador. Entonces, y al final uno se frustra, pues porque uno dice, no puedo con el trabajo, ni la familia, mis compromisos. Lo que uno primero se le cruza, ah, ok, dejo de estudiar. ¿Verdad? Sí, cabal. Sí, es lo primero, sí. es lo primero. Entonces, eso tendría que ser la, 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 la última alternativa. Sí. Ok, sí. ¿verdad? Entonces, eh, qué bueno que todavía está aquí con nosotros. Y... Ánimo, yo trato de ponerlo en los grupos, eh, por ejemplo, donde están eh, ya gente conocida para que uh -huh. podamos practicar un poquito más. Entonces yo eso, eso por lo menos, no es que se lo prometa ni nada de eso, pero sí lo sí. trato de hacer, ¿verdad? Así inconscientemente voy okay. ahí con, ok. Aquí por ahí va. va. <ríe> All right. Sí. Ok. Gracias, Ticho. Yes, este... Al final escribió las oraciones que le pedí hoy en la noche. Las cinco. ¿Me las mandó? Eh, no, todavía no las he mandado. Vaya. 
Las hice en el cuaderno. Eh, le mando porque, una foto. Mándeme una foto ahorita y así más o menos yo le puedo dar con una luz, digamos. Tenemos cinco minutos. Yo siempre me tomo unos... Ok, me tomo unos tres, cuatro minutos para que la grabación salga completa. Así que tenemos unos okay. dos, tres minutos. Ok. Al grupo de WhatsApp se lo mando. Si gusta, mándemelo en privado, así... Eh... Vamos a ver. Ahí está ya. Ahí está ya. Vamos no a ver. No sé si están buenas. No, no se preocupe. No se preocupe. Vaya, quiero ver cómo usted ya las tiene por ahí. Ya de una sola vez se las vamos a compartir. ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de que en el one on one que ya usted sabe de lo que yo le voy a estar hablando. Vaya, ahí está. Se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Ok, dice, I read the book. Y luego de lo, lo final era... Eh, comedia, pero no, no, no sabía cómo se, se escribía comedia. Ah, entonces puede poner, I read a book about comedy. Así, come y luego la D y la Y. Comedy. Y, ah. Ajá, la Y. Y luego dice, I played my baby. Jugué con mi bebé, con mi hijo. Sí, eso estábamos okay. viendo. Ok, I played with my baby, with, con. With. with. Yes. Uh, luego iba a poner I ate uh, match vitabel. Va, Así ate. se escribe. Ajá. Uh -huh. el, 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 no. Sí, el, el pasado, de, el pasado de, de comer es ate. Se escribe ate, ate. -E. Ate. -E. Sí. Ate. Y se pronuncia ate como el número 8. Ate. All right. Okay. Betabel, eh, nunca he comido, fíjense, ¿cómo es, ¿cómo es eso? Perdón. La remolacha. Ah, ok, ok, ok. No, no, no se escribe así. <risas> All right. Yo creo que remolacha es eggplant. La que tiene eggplant. forma de pera, pero como la que es anaranjadita, eh, perdón, es... Morada. Morada, yes. Mm -hmm. Sí, sí, eso es lo que estamos, eggplant. Lo que pasa es que Betabel se conoce allá en México y aquí la conocemos como remolacha. O, o, en, es. est o en Estados Unidos, entonces. El plan, me dijo, ¿verdad? El plan, como huevo y luego, luego plan. Ahorita se lo, se lo comparto. Aquí está, mira. Uh -huh. Egg plan. Ah. Egg plan, como huevo. Huevo, planta de huevo. <risa> Nada que ver, ¿verdad? <risa> Okay. Yes, okay, so uh, let's take a look at this one over here. Vamos a compartir pantalla otra vez. Um, hold on. Ahí le right. puse a room, pero room es, es cuarto, ¿verdad? Sí, ahí falta el verbo. Room, ¿qué quiere decir? Es, es, no, es de correr. Ah, ok, ok. No, pero tenemos la idea. Entonces va a poner con A, es el pasado. R-A-N, ran. Uh -huh. I ran in the morning. Sí, yes. Ok. I clean my house. Limpiar, ¿verdad? Sí. Entonces pero ahí... No, te... se escribe así. no, el teletreo es, escúcheme, por favor. Sí. Es C-L-E-A. NED y se lo voy a mandar acá, ¿verdad? Entonces, eso no hay ningún problema. Entonces, limpiar eh, en presente es clean, pero ya eh, limpié es este. Yeah. Limpié es con ED, aquí se lo estoy mandando. Clean. All right. Ah. All right. All right. Pero o sea, la ventaja es que usted ya, ya sabe la pronunciación. Entonces, that's great. All right. 
I didn't visit my mom. No visité a mi mamá. I didn't study my class de inglés. Entonces voy a poner, I didn't study for my English class. I didn't study for my English class. No estudié para mi clase de inglés. For. For, yes, para, F-O-R. For. Okay. I didn't homework the English. Ahí voy a poner, no hice la tarea. I didn't do the English homework. All right? Sí. I didn't do the English homework. All right? Uh, nice. Entonces. Es al, es al revés, entonces. Al revés, exacto. Exacto. Por eso que la, la Casa Blanca en Estados Unidos se dice el adjetivo primero. White House. Blanco Casa. Okay. White House. Así es. Ok. Nice. So with this, Miss Catherine, we say goodbye. Y espero verla siempre en clase. Perdón, entonces. All right. Gracias. You're welcome. Goodbye. Goodbye. <laughs>